웹스퀘어 퀵하이드입니다. 플로트와 오버플로우 CSS 속성에 대해 알아보겠습니다. 먼저 플로트 속성입니다. 컨테이너에 포함된 컴포넌트가 있습니다. 플로트를 라이트로 설정하면 컴포넌트는 컨테이너의 우측을 따라 배치되고 플로트를 레프트로 설정하면 컨테이너의 좌측을 따라 배치됩니다. 이제 오버플로우입니다. 오버플로우 속성은 컨테이너 안에 담기에 컨텐츠가 너무 많을 경우, 즉 컨텐츠가 넘치는 경우, 사용하십시오. 오버플로우 히든 스타일 혹은 오버플로우 오토 스타일을 적용하면 컨텐츠를 숨기거나 스크롤을 사용하는 방식으로 컨테이너 내부에만 컨텐츠를 표시합니다. 오버플로우 스크롤 스타일은 가로 스크롤과 세로 스크롤을 모두 표시합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그룹 컴포넌트입니다. 컨테이너 역할을 하는 그룹 컴포넌트 내부에 인풋 박스를 추가합니다. 추가한 인풋 박스를 선택합니다. CSS 마진 스타일 속성을 5픽셀로 설정하고 배경색을 주황색으로 지정하십시오. 그리고 그룹 컴포넌트의 높이와 너비를 자동으로 조절하기 위해 그룹의 위스와 하이트 스타일 설정을 삭제하십시오. 그룹 내에서 앞에서 생성한 인풋 박스를 복사해서 추가합니다. 두 번째로 추가한 인풋 박스를 선택하고 배경색을 빨간색으로 변경합니다. 두 번째 인풋 박스의 너비를 작게 조정합니다. 그룹 컴포넌트 내에서 두 번째로 추가한 인풋 박스를 다시 복사해서 추가합니다. 세 번째로 추가한 인풋 박스를 선택하고 배경색을 녹색으로 변경하십시오. 저장합니다. 화면을 브라우저에서 로딩합니다. 세 개의 인풋 박스가 왼쪽부터 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와서 초록색 인풋 박스를 선택합니다. 하단의 스타일 뷰에서 플로트 라이트 스타일을 추가하면 초록색 인풋 박스에 실시간으로 적용되어 디자인 뷰에 표시됩니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 브라우저에서도 동일하게 표시됩니다. 하지만 브라우저를 조정하여 그룹 컴포넌트의 너비를 줄일 경우 초록색 인풋 박스가 그룹 컴포넌트 외부에 표시됩니다. 이런 경우 오버플로우 스타일을 그룹 컴포넌트에 적용할 수 있습니다. 그룹 컴포넌트를 선택하고 하단의 스타일 뷰에서 오버플로우 히든 스타일을 설정하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 앞에서 그룹의 하이트 스타일을 삭제했기 때문에 브라우저 크기에 따라 그룹의 높이가 자동 조정되고 인풋 박스들이 모두 그룹 내부에 표시되는 것을 볼수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아와서 그룹 컴포넌트를 선택합니다. 이번에는 오버플로우를 스크롤로 설정합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 가로 스크롤과 세로 스크롤이 모두 생성되고 브라우저 크기를 변경해도 인풋 박스들이 모두 그룹 내부에만 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.